Dear 11 standard students, in exercise number 5.3, sum number 11, what will be rupees 500 amounts after its deposit in a bank which pays annual interest of 10% compounded annually? For compound interest, in the sum, first year, first year, in the bank, you put the cost the rate of interest 10%. If you have one version, you can use the interest of one version. First, you have to find the simple interest. Simple interest formula PNR by 100. PNR by 100. Then 500 into N is 1 year. R is 10 by 100. Right? PNR by 100. This is the simple interest. If you have one version, you can use the interest. January mass importer gengye, January 1 andedi importer gengye, next January 1 andedi boy, yang kasih kudu gengye kaya keringe, na, awang enna saya mana unga kasih yang kudu pangge, bank kunci jo interest rich lekda, adi saya tu kudu pom, apa amount, at the end of one year, one year lo, enna kasih unggul guaru na, principal plus interest, principal yo lo 500 plus unggul interest, interest yo lo 500, one into ten ten importer gengye, ten by hundred, itu cancel panu mana update katu. இதில் 500 common அடுத்துர்கிறேன். அப்போம் amount is equal to 500 common அடுத்துட்டீர்கள் உனக்கு balance என்னா வருனா 1 plus 10 by 100 1 plus 10 by 100 if you cross multiply you will be getting 500 into 100 plus 10 110 by 100 இதா உங்கள் உடைய first year பணம் First year, you have to pay the cost in January and the next year, you have to pay the cost in January. This is what we have to pay for. 500, if you divide it, 1 0 is 0 is cancelled, 1.1 is cancelled, then you have to pay the cost in the next year. If you have to pay the cost in the next year, then the new sum starts. Now, the second year sum starts. In the second year, you have to pay the cost. இது principal ஆமாரிடும் இது principal ஆமாரிடும் 500 இன்று ஒரு 0 வண்ணை அடிச்சிக்கிறேன் 11 by 10 உங்களுக்கு principal ஆமாரிடும் இதுதான் உங்களுடைய principal இது second year ஓடியினக்குது திரிப்பி interest போடுவாங்க திரிப்பி simple interest போடுவாங்க simple interest நான் formula PNR by 100 PNR by 100 second year இருக்கு போருங்க second year இருக்கும் திரிப்பி இதே ideaதா simple interest போடனோம் திரிப்பி அம்மோன்டு கண்டு பிடிக்கினும் அப்பதான் second year சம் முடியும் அப்போ first yearல நீங்கள் போட்டதுதாம் principal second yearல bank காசும் சேந்தது வந்ததுதாம் principal அதாது அம்மோன்டு இங்கு principal அம்மாரிடும் அப்போ PNR by 100 என்னும் மோது திரிப்பி 500 into 11 by 10 அப்படி இருக்குட்டும் into n ஒரு வர்ச்சுந்தான் R அவங்க என்ன பொண்ணுவாங்க நான் உங்க காசது ஒருக்கு பாருங்க principal அது அவங்க குட்திருக்க வட்டி ரடித்து சேத்து கையில குட்திருவாங்க அப்போ amount at the end of second year is equal to principal plus interest my principal is தோருக்கு பாருங்க 500 into 11 by 10 plus இது 500 into 11 by 10 into 1 into 10 10 தான் வரும் 10 by 100 இதை காமன் அடுத்துருக்கிறேன் 500 into 11 by 10 காமன் அடுத்துக்கிறேன் பாலன்ஸ் என்னா இருக்கும் 1 plus 10 by 100 cross metal பண்ணிக்கிறேன் 500 into 11 by 10 100 plus 110 அப்போ 110 100 plus 10 110 இது cancel ஆச்சினான் 500 into 11 by 10 whole square first yearல பார்த்துக்கிறேன் 500 into 11 by 10 வந்தது whole power 1 second year endல பார்த்தீர்கள் 500 into 11 by 10 whole square வருது அப்பு இது first year ஓடை end இது second year ஓடை end அப்பு first year ஓடை endingல இதான் குடுப்பாங்க இங்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் what will the bank pay in 10 years at the end of 10 years 10 years கப்பிரின்னன் கேட்டிருக்காங்க அப்பு நான் TN இடுதரம் பாருங்க TN is equal to நம்பிடுடைய principal நம்பிடுடைய principal நம்பிடுடைய principal into 11 by 10 11 by 10 11 by 10 வந்து நிருக்குது 
எப்படி இந்த லெவன் பை டென் வந்தது உங்களுக்கு லெவன் பை டென் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகி வந்திருக்குது இப்போ பி இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் என் இஸ் யோர் ஃபார்முலா இந்த சம்மோடைய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா பி இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் என் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் பிரின்ஸிபல்னு நீங்கள் போட்ட காசு இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் என் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டென்த் இயர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ டி டென் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் லெவன் பை டென் டென் டைம்ஸ் மெட்லே பண்ணி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட மெட்லே பண்ண முடியாது வி ஹவ் டு யூஸ் லாகிருதம் எப்படி லாகிருதம் போகிறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் திஸ் இஸ் த ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா இந்த ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பு போட்டு காட்டிட்டு ஜென்ரலைஸ் ஃபார்முலா வந்த பிறகு ஹவு டு கேல்குலேட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் அ கேல்குலேஷன் இன் லாகிருதம் ஒரு வாட்டி அப்படியே பார்த்துக்கலாம் இட்ஸ் அ ரிவிஷன் ஆஃப் லாகிருதம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சம்ம தான் கேல்குலேட் பண்ணி ஆகணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் டேக் லாகிருதம் ஆன் போத் சைட்ஸ் இந்த பக்கமும் லாக் அந்த பக்கமும் லாக் எடுத்துருக்கிறேன் லாகோடைய ரூல் என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் அடிஷனில் மாற்றிடும் ஒரு லாக் பல லாகாக மாறிடும் அப்போ லாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூக்கு நடுவுக்கு இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் லாக் இங்கே போச்சுன்னா லாக் லெவன் பை டென் ஓல் பவர் டென் அதுக்கு பவர் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது பவர் ரூல் என்ன செய்யணும்னா பவரில் ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருந்தால் அதை ஃப்ரண்டில் இறக்கணும் இப்போ டென் இங்கே பவரில் இருக்கும் அது ஃப்ரண்டில் இறங்கி இங்கே வந்துடும் இது பேர் பவர் ரூல் இதுக்கு பேர் பவர் ரூல் அப்போ லாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கும் இன்டூவால் இது ப்ளஸ் ஆகி போச்சு அதே மாதிரி லாகிருதமில் டிவிஷன் வந்ததுன்னா மைனஸாக மாறிடும் அப்போ ஒரு லாக் பல லாகாக மாறும் ஆனால் டிவிஷனில் இருந்தால் மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் லாக் டென் அப்போ லாக் லெவன் மைனஸ் லாக் டென் அதுக்கப்புறம் லாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்க்கணும் லாக் லெவன் பார்க்கணும் லாக் டென் பார்க்கணும் லாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்க்கும்போது எத்தனை டிஜிட்னு எண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு டிஜிட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு விரல் க்ளோஸ் பண்ணிங்க இங்கே டூன் வைக்கணும் இதுக்கு பேர் கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எத்தனை டிஜிட் நம்பர்னு பாருங்கள் வித்தவுட் டெசிமல் வித்தவுட் டெசிமல் மூணு டிஜிட் நம்பர் அப்போ மூணில் ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டூ பாயிண்ட் அதுக்கடுத்தது இங்கே வாங்க லாக் லெவன் டூ டிஜிட் டெசிமல் இல்லாமல் டூ டிஜிட் டூ டிஜிட்னா ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒன் பாயிண்ட் அதேமாதிரி இங்கே வாங்க லாக் டென் டூ டிஜிட் அதனால் ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிட்டேன் டூ எப்படி வந்தது ஒன் எப்படி வந்தது ஒன் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு அதுக்கடுத்தது உங்களுடைய லாகிருதம் டேபிளுக்கு போகணும் லாகிருதம் டேபிளில் போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் ஒரு லைன் இருக்கும் அங்கே போய் ஸ்கேல் வச்சு மேலே ஜீரோலேருந்து பார்க்கணும் மேலே ஜீரோலேருந்து பார்க்கணும் லாகிருதம் டேபிளில் ஃபிஃப்டியில் ஸ்கேலை வச்சுன்னும் ஃபிஃப்டியில் ஸ்கேலை வச்சுட்டு மேலே ஜீரோலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோன்னு காட்டும் அதை டெசிமல் பாயிண்டோடு நீங்கள் வச்சுக்கணும் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ இது ஃபிஃப்டிக்கும் ஜீரோக்கும் நேராக இருக்கும் அதே மாதிரி லாகிருதம் டேபிளில் போய் லெவனில் போய் ஸ்கேல் வைக்கணும் லெவனில் ஸ்கேல் வச்சுட்டு பக்கத்தில் நம்பர் இல்லை அதனால் ஜீரோலேருந்து தான் பார்க்கணும் ஜீரோலேருந்து தான் மேலேருந்து கீழே பார்க்கணும் அப்போ லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு போடணும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் அப்புறம் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் நீங்களே வச்சுக்க வேண்டியது லாகிருதம் டேபிள்லேயும் இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் வச்சுட வேண்டியது தான் அதுக்கு அப்புறம் டென்னில் போயிட்டு உங்களோட ஸ்கேலை வச்சு ஜீரோலேருந்து மேலேருந்து கீழே பார்க்கணும் ஜீரோலேருந்து மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜீரோஸ் தான் இருக்கும் அதை எழுதிக்கணும் தென் யூ ஹவ் டு சப்ராக் திஸ் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் வந்திருக்குது டிவிஷன்ன்றதுனால இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணி போட்டாச்சு டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாச்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டாச்சு திஸ் இஸ் லாக் ஏ உடைய ஆன்சர் எனக்கு தேவை ஏ உடைய ஆன்சர் இப்போ லாகை தூக்கி அந்த பக்கம் ஆயிடுச்சிங்கன்னா ஆன்டி லாகிருதமாக மாறிடும் ஆன்டி லாகிருதம் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஆன்டி லாகிருதில் பாயிண்ட் லெவன்னே போய் டேபிளில் பார்க்கணும் ஆன்டி லாகிருதம் பேஜ் எடுத்து பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அங்கே போய் ஸ்கேலை வச்சு மேலே த்ரீலேருந்து பார்க்கணும் மேலே த்ரீலேருந்து பார்க்கணும் த்ரீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ நைன் செவன் ஃபோர் டிஜிட் தான் நம்மளால் லாகிருதம் எடுக்க முடியும் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் தான் வரும் அப்போ ஒன் டூ நைன் செவன்னு காட்டும் இங்கே எத்தனை பிளேசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் மூணு இங்கெல்லாம் என்ன செஞ
ஒவ்வொரு வாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணி அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சி திருப்பி அதை ப்ரின்ஸிபலாக மாற்றி திருப்பியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அமௌண்ட்டாக மாற்றணும் ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு டைரெக்ட் ஃபார்முலாவும் இருக்குது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் பவர் என் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்போம் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்போம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா வச்சும் போடலாம் ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு ஃபார்முலா வச்சு இந்த சம் போடுறதுக்கான கொஷின் இது கிடையாது ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அது ஒரு சீக்வன்ஸ் எப்படி வருது எப்படி சீக்வன்ஸாக அது மாறுதுன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இன்கேஸ் டூ மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க யூ ஹவ் நோ டைம் இன் எக்ஸாம்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ பி என்ன வரும் உங்களுக்கு பி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்னா எவ்வளோ டென் பை ஹண்ட்ரட் டென் பை ஹண்ட்ரட் இது எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேட்டிருக்காங்க டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கேட்டிருப்பாங்க க்ராஸ் மெட்லி பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஹண்ட்ரட் வரும் கேன்சல் பண்ண இந்த ஸ்டெப் வந்துடும் அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஷார்ட் கட்டில் போட்டும் போடலாம் நீங்கள் பட் இந்த சம்மோடைய கான்செப்ட் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி சீக்வன்ஸாக இது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் கொடுத்துருந்தாங்களே தவிர நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் போட்டு ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண கூடாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லை மார்க் ரொம்ப ரெண்டு மார்க்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப கம்மியான மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்படி இருந்ததுன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஷார்ட் கட் ஆர் அதர்வைஸ் கோ ஃபார் த லாங் மெத்தட் லாக்ருதம் போகிறதுக்கும் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க தேங்க்யூ